Olha, duas pessoas perderam a vida no trânsito de Campo Grande após acidentes que envolveram bicicletas elétricas. Né? De olho nas estatísticas e no aumento do uso desses meios de transporte na capital, o DETRAN está reforçando os alertas de segurança. Será que vão ter que regulamentar aí a questão das bicicletas elétricas também? Será? É, é, é um problema. Nós estamos vendo casos constantes de acidentes e até morte com bicicleta elétrica aqui, que pega uma velocidade um pouco maior. Na verdade, o indicado para você andar de bicicleta é que você use um capacete. Né? Tem o, o capacete ideal. E recentemente nós mostramos aqui em menos de uma semana duas mortes envolvendo aí é, pessoas que estavam é, utilizando bicicleta elétrica. Vamos acompanhar então essa reportagem na tela da Band. Há mais de quatro anos, seu José utiliza a bicicleta elétrica para encurtar distâncias nos compromissos do dia a dia. Apesar de experiente na condução da bike, quando pergunto se já sofreu acidentes... E vem cá, o senhor já sofreu acidente com ela? Olha, 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 olha. Olha, ele vai mostrar. Hoje a Betina cai lá no mercado. Lá. Como foi? É que quando você vira assim, ó, que ela entorce de uma vez, é, ó, tem de andar com ela e não deixar virar a cabeça. Se virar, você cai por cima. É, seu José, mas as ocorrências podem ser ainda mais graves. Só neste mês foram registrados dois acidentes com mortes no trânsito de Campo Grande. Em menos de 15 dias, duas pessoas morreram. No primeiro caso, houve colisão com moto na avenida Euler de Azevedo. E o segundo foi provocado por problemas nas rodas da bicicleta elétrica, também em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a Ernesto Geisel. A situação faz com que o DETRAN reforce as medidas preventivas de conduta na via. A gente recomenda que a pessoa utilize capacete de ciclista para conduzir esse tipo de veículo. O condutor da bicicleta, bicicleta elétrica e do autopropelido, por não serem obrigatórios passar pelo processo de habilitação, pelos cursos específicos, a gente orienta que ele procure conhecer as normas de circulação. A bicicleta, ela é um veículo reconhecido no Código de Trânsito, então a sua condução deve ser obedecendo todas as normas. Parada obrigatória, obedecer semáforo, sinalizar suas intenções, obedecer a sinalização de forma geral. Além dos itens de segurança, como capacete e luvas, a orientação é que o deslocamento ocorra em ciclofaixas como esta. E quando não houver ciclovias, a recomendação é que o trajeto ocorra na borda da pista ou no sentido de circulação da via. No contexto urbano, já que elas estão por todos os lados, para além da legislação, o bom senso é um ótimo aliado para guiar boas maneiras. Em Campo Grande, todas as ciclovias e ciclofaixas são vias de mão dupla. Né? Então, é, é preciso respeitar também dentro desses espaços a questão da mão de direção. Muitas vezes as pessoas andam em, em grupos ou em pares, acabam ocupando toda a largura da via. Então, precisa ser respeitado o espaço daquela pessoa que está vindo em sentido contrário. Isso é muito importante. É, vale também a, a, o respeito, inclusive, ao pedestre quando esse está circulando pela ciclovia. Né? Então, por estar tá conduzido um veículo, todos os condutores devem respeitar o pedestre, mesmo quando ele está no espaço destinado exclusivamente a bicicletas. Olha, é extremamente importante que você garanta aí a sua segurança quando for andar de bicicleta, seja ela elétrica ou não, você tem que tomar todo esse cuidado, você tem que se resguardar é, de acidentes, usar o capacete, porque é uma discussão que já foi colocada, inclusive, em pauta aí, para saber o que, que eles iam fazer com essas bicicletas elétricas. Né? Porque acabou virando uma febre, é, é, muitas pessoas comprando e adquirindo a bicicleta elétrica, principalmente pessoas de, é, idosas, né? porque é uma fácil locomoção, não precisa se exercitar tanto ali, garante é, uma locomoção rápida até, tranquila, mas a gente precisa tomar muito cuidado. E você que anda de carro, você que anda de moto, viu uma bicicleta, afasta. Se não dá tempo de você passar numa distância segura de pelo menos um metro, um metro e meio de segurança, né? É, espera, espera o espaço e o momento oportuno para você realizar a ultrapassagem. Porque senão numa dessa, no vácuo do, do vento, a pessoa pode se desequilibrar, cair, bater a cabeça e morrer, como já aconteceu. Né? Então evita acidente, você viu o respeite. É, é, é aquela regrinha básica de quem vai tirar a CNH. Né? Primeiro o pedestre, depois o ciclista. E aí vem os veículos automotores. Então respeite bastante. Sabe? A gente precisa ter essa compreensão também. 
né? E, e outro, o poder público fazer a sua parte, construir é, ciclovia, ciclofaixa também. Porque não adianta nada a gente pedir aqui para que as pessoas se cuidem se você não tem local adequado e bem sinalizado para que as pessoas possam andar. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? inclusive o poder público. E aí a gente está discutindo cada vez mais a questão do meio ambiente, nós estamos discutindo cada vez mais a redução de veículos, de motos, né, para que as pessoas possam usar, só que precisa do amparo do poder público, precisa de projeto estruturante, precisa de incentivo para que tenha, de fato, vias seguras, tranquilas, sem buraco, sem remendo, né? É isso que nós precisamos também.